ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன்சி ரெசிபீஸ் அண்ட் வ்ளாக்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான முட்டை பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஹோட்டலில் நார்மலாக பிரியாணி சாப்பிட்ருப்போம் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ரைஸ் எதுவுமே உடையாமல் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் மசாலா நல்லா கோட் ஆகி சூப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே அதே மாதிரி நம்ம வீட்லேயும் பண்ணலாம் ப்ரெஷர் குக்கர் இல்லாமல் நார்மல் ஒரு பாத்திரத்துலேயே இதே மாதிரி நம்மளும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதுக்கு சில ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிரியாணி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் எந்த அளவு ரைஸ் எடுத்து குக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவு ரைஸை ஒரு ரெண்டு தடவை நல்லா கழுவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஊற வச்சுருங்க ஏன்னா நம்ம ஓப்பன் குக் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் நேரம் ஊறி இருந்துச்சு அப்படின்னா வேகமாக குக் ஆகிரும் இப்போது நம்ம ஒரு அகலமான ஹைட் கொஞ்சம் கம்மியான ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கோம் அந்த பாத்திரம் நல்லா ஹீட் ஆன பின்னாடி அதில் மூணு டீஸ்பூன் அளவு குக்கிங் ஆயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெய்யோட ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த ஆயில் ப்ளஸ் நெய் நல்லா சூடான பின்னாடி அதில் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாலு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு சின்ன சைஸ் பட்டை அண்ணாச்சி பூல ஒரு கால் பங்கு அளவு ஜாதி பத்திரியில் ஒரு சின்ன சைஸ் ஜாதி பத்திரி ரெண்டு பிரியாணி இலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கூடவே அரை டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து மூணு பச்சை மிளகாய் நீள் வாக்கில் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆன பின்னாடி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் மூணு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸராக கட் பண்ணி போடுங்க ரொம்ப குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணிங்க அப்படின்னா பிரியாணி நல்லா வெந்து வரப்போ ஆனியன் போட்டதே தெரியாது இந்த மாதிரி ஸ்லைஸராக கட் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா ஆனியன் இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கிற தக்காளி வெங்காயத்தோட ரேஷியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு வெங்காயத்துக்கு ரெண்டு தக்காளி ரேஷியோ எடுத்திருக்கேன் இப்போது வெங்காயம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகியிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இஞ்சி போண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் நல்லா வதங்கி நல்லா சுருங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளியும் நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போடுங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் ஒரு சிலர் தக்காளி கட் பண்ணி போட்டால் அதை எடுத்து வைக்கிறதுல டைம் ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்க வீட்டில் இருந்தாங்க அப்படின்னா தக்காளியை பேசாமல் அரைச்சி போட்டுருங்க தக்காளி பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது அந்த தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிற மாதிரி வதங்கணும் அதுக்காக கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணி வதக்கிட்டோம் அப்படின்னா வேகமாக வதங்கிடும் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் புதினா மல்லி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் அதையும் கொஞ்சம் நேரம் வெங்காயம் தக்காளி கூட வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் என்ன நல்லா பிரிஞ்சு வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலா பவுடர் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த மசாலா பவுடர் எல்லாத்தையும் வெங்காயம் தக்காளி கூட கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிலர் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க கூடவே தயிரும் ஆட் பண்ணுவாங்க ரெண்டுமே ஆட் பண்ணி பண்ணுவாங்க எனக்கு வந்து லெமன் ஜூஸ் ரேராக தான் ஆட் பண்ணுவேன் ரொம்ப பிடிக்காது அதனால் இன்றைக்கி நான் தயிர் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறது பிடிக்கும் அப்படின்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு கெட்டியான தயிர் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே கொஞ்சம் தண்ணியும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடலாம் நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிற ரைஸோட அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சின்ன டம்ளரில் மூணு டம்ளர் அளவு பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் இப்போது ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை க்ளோஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம்
இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட மசாலா நல்லா கொதிக்குது அந்த தண்ணியோடு சேர்ந்து இந்த டைமில் நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரிசி ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி செக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து உப்பும் செக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது மூணு டம்ளர் ஸோ மூணு டம்ளர் ரைஸுக்கு கரெக்டாக ஆறு டம்ளர் தண்ணி தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்தாலும் அந்த ரைஸ் சூப்பராக குக் ஆகும் ஏற்கனவே வெங்காயம் தக்காளி வதங்குறப்ப அதிலிருந்தும் தண்ணி விட்டுருக்கும் அதனால் டோட்டலாக மூணு டம்ளர் ரைஸுக்கு அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் அடி பிடிக்காமல் உதிரி உதிரியாக மசாலால கோட்டாகி சூப்பராக கிடைக்கும் இப்போது ரைஸ் ஒரு பக்கம் வெந்துட்டுருக்கட்டும் நம்ம முட்டை மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் முட்டையை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க முட்டை வேக வைக்கிறப்பவே கொஞ்சம் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அந்த வேக வச்ச முட்டையை நல்ல தோல் உரிச்சு ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது முட்டைக்கான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆயில் நல்லா சூடான பின்னாடி அதில் ரெண்டு கிராம்பு சின்ன சைஸ் பட்டை கால் டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா காஷ்மீரி மிளகாய் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அந்த மசாலா லைட்டாக அந்த ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ண பின்னாடி ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா மசாலா கருகிறோம் அதனால் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டையை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த வேக வச்ச முட்டையை ஆட் பண்ண பின்னாடி அந்த மசாலாவில் கொஞ்சம் நேரம் பரட்டி விடுங்க முட்டையை முழுசாகவும் ஆட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டும் ஆட் பண்ணலாம் அது நம்மளோட இஷ்டம்தான் கொஞ்சமாக மல்லிகையில் ஆட் பண்ணி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதோட ஃப்ளேவர் அந்த முட்டையில் இறங்கி வாசனையாக இருக்கும் இப்போ முட்டை மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட பிரியாணி எந்த அளவுக்கு ரெடியாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் தண்ணி நல்லா குறைஞ்சிருக்கு ரைஸும் மேக்ஸிமம் குக் ஆகிடுச்சு இன்னொரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அடுப்பில் வச்சுருங்க ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அடுப்பில் வச்சு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ண பின்னாடி ஒரு பெரிய தோசைக்கல் எடுத்திருக்கேன் அந்த தோசைக்கல்லை நல்லா ஹீட் பண்ணுங்கள் நல்லா ஹீட் ஆன பின்னாடி ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ண அந்த பிரியாணி பாத்திரத்தை அந்த தோசைக்கல் மேலே வச்சுட்டு நம்ம பண்ண முட்டை மசாலாவை அந்த பிரியாணி மேலே வச்சுருங்க இந்த மாதிரி அழகாக தனித்தனியாக வச்சுருங்க வச்சுட்டு சென்டரில் ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் தேங்காவோட ஓடு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை நல்லா காய வச்சு வேக வச்சு அந்த கங்கை அந்த கிண்ணத்தில் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன பீஸ் இருந்தால் போதும் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நெய் ஆட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அந்த ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் அந்த பிரியாணிக்கு ஒரு தனி டேஸ்ட்டு தரும் இந்த ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவரோடு அந்த பிரியாணி சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் மேலே ஒரு வெயிட்டான கல் இல்லாட்டி வெயிட்டான ஏதாச்சும் ஒரு பொருளை மேலே வச்சுருங்க நான் அந்த இஞ்சி பூண்டி இருக்கிற அந்த கல்லை மேலே வச்சுருக்கேன் அந்த புகை கம்ப்ளீட்டாக நின்ன பின்னாடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ரெடியாக இருக்குன்னு ரைஸில் இருக்கிற ஈரத்தை எல்லாம் உறிஞ்சிருச்சு நல்லா உதிரி உதிரியாக இருந்தது மசாலா ஃபுல்லாக அந்த ரைஸ் அப்சர்வ் பண்ணி டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இது ஒரு சிம்பிள் தம் போடுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் வெறும் அந்த தோசைக்கல்லை நல்லா ஹீட் பண்ணி அது மேலே அந்த பிரியாணி பாத்திரத்தை வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு மூடி போட்டு மேலே ஒரு வெயிட்டான பொருளை வச்சாலே போதும் ஒரு சிம்பிளான தம் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட எமியான தம் முட்டை பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஹோட்டல் டேஸ்டில் அதே ஸ்ட்ரக்சரில் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ கிரேட் டே